So uh, I made distinction between urban design, urban planning, and architecture. Architecture is usually building and some object. You know, urban planning is large-scale stuff, more like policies, regulations, whatever visions. And then in between, we have urban design, which is something like semi-scale. You know, like like design of public space. Uh, it's mostly like manual for public space that I that I show. So it's usually about elements but it's not too much about connection between elements. So I would maybe say you can find gender perspective in everything, but uh, if urban design should serve as object or elements in public space, they have to be precisely, I'll say, okay. awareness is important because many things we just don't know how we do, we do, and do them automatically, so first awareness, they are, data arguments, research, who is doing and why I'm using this element in what connection. And the third thing uh, would be um, somewhat inclusive. Единственное, о чем можно однозначно согласиться, о том, что это гибридное поле, правила игры, в котором определяется сразу нескольким э, типам, скажем так, проектных практик. Это, э, проектирование дорожного движения, проектирование инфраструктурное, проектирование э, архитектурное, и в том числе это, естественно, социокультурное, экономические обстоятельства, да, поскольку все они отражаются э, на э, урбан-дизайне, то есть на городской среде. Большинство средовых объектов в городе Минске, которые существуют в принципе, по сути, попадают в категорию того, что называется э, в зарубежной терминологии «undesigned». То есть они не являются продуктом намеренного дизайна, это скорее взаимодействие каких-то разных системных продуктов проектирования, скажем, дорожного проектирования, какое-то благоустройство у отдельно стоящих объектов. Но говорить о какой-то цельной концепции, цельном проектировании следовых объектов у нас пока невозможно, да? даже на уровне ландшафтного решения. More appropriate architecture for the people while asking them. I don't want to say that we make better architects than any many other architects who just um, design a building, but I do think it fits with the people better, and that's amazingly satisfying if you finish the building and you see how well they can, yeah, work, learn, or live in this building. Urban design, um, it's more than just um, the, the creative process of, of designing urban fabric, but it's also um, the process, the creative process of designing the processes that lead you to a goal you want to reach. So it's the creativity is not only about designing, about shaping space, but also about designing the processes to reach those. If we are just прощая, то мне кажется, мы должны пытаться вести разнообразие, но не прибегая к каким-то дешевым архитектурным защищениям а пытаться выработать новые, тип, новые типологии. И для этого можно обращаться и к прошлому, и, и к опыту других стран. То есть, если мы сможем, если мы сможем решить вопрос типологии, как-то по-новому подойти к решению этой задачи, то, я думаю, мы сделаем колоссальный шаг вперед.